Hace nueve años que no tiro basura. Y hoy vivo en una casa con paredes de basura. Va, ya no se llaman paredes de basura. Se llaman paredes de mi casa. Se llama estar aprovechando lo que hay. Estar haciéndome responsable de lo que genero. Encontrándole un sentido nuevo a las cosas. Dándole valor. Se llama estar calentita en invierno con mínimo consumo de gas. Gas eficiente. Se llama... Evité que un montón de residuos envenenen la tierra donde quiero vivir. Llamemos a las cosas por su nombre. La basura no es una mierda. La basura no es desperdicio. La basura es un recurso. Tiene valor. Es muy útil. Hace un tiempo tuve que hacer un galponcito atrás de mi casa. Y como no tenía un mango, ¿qué hice? Observé y me di cuenta que estaba rodeada de materiales. Y agarré la basura de mis vecinos. Tenía vecinos muy responsables que tenían separada y limpia su basura. Y decidí levantar las paredes del galpón con todo lo que encontré. Las botellas de vidrio, las botellas de plástico, los juguetes rotos, los baldes rotos, todo lo que había. A mí me encanta la permacultura. Y todo el tiempo tengo presente en mi cabeza su principio de actitud que dice el problema es la solución. Me encanta esa frase, me sirve para todo. Así que vi que había dos pallets ahí tirados, les clavé dos palos para sostenerlos, los até con alambre, los rellené con la basura, con barro y con paja y los revoqué con barro. La técnica que usé se llama quincha. Todo lo que necesité lo tenía ahí disponible. Si hubiera tenido que levantar las paredes con una técnica común, me hubiera gastado unas 10 bolsas de cemento, ladrillos, arena, hierro, flete, un montón de cosas. Y quedó buenísimo. A la vista nadie se daba cuenta de que el alma de mi construcción era de basura. Esa experiencia fue transformadora para mí. Ahí me di cuenta que me quería dedicar a construir. Y me especialicé en hacer terminaciones finas de adobe. Y de ahí pasé a hacer una casa entera para alguien. Desde los cimientos hasta la pintura. Y después otra, y otra. Y hoy soy profesional en bioconstrucción. Hice casas enteras con estructura de madera, techo verde y muros de adobe. Y me pasó que un día, viendo cómo la montaña de donde sacaban la tierra que yo compraba para hacer las paredes de las casas que hacía ya estaba por la mitad, me volví loca. Me volví loca. Habíamos usado media montaña. Y ahí me acordé de mi viejo Alfoncito. Y decidí dejar de usar cantidades de tierra, de agua, de ladrillo, de cemento para levantar paredes y encontré un sistema. Una mezcla de cosas. Un trabajo conjunto entre la naturaleza y yo. Un sistema de muros de botellas de plástico, de basura, revocadas en barro. Y empezamos a hacer unas casas re lindas, con almas de basura y terminaciones naturales. Y ahí también me di cuenta que no solo no estábamos usando un montón de recursos de la tierra, sino que además estábamos recuperando un montón de materiales que estaban ahí disponibles y que hasta ese momento eran considerados desperdicio. Todo esto empezó como una obsesión, eh, como activista medioambiental y después se transformó en mi oficio y hoy es mi trabajo. Hacemos casas cómodas, eficientes, o sea que son calentitas en invierno y frescas en verano. Y que sobre todo tienen el propósito del cuidado de la persona y de la naturaleza. Cada vez más personas estaban interesadas en este tipo de casas 
y me empezaron a llamar de proyectos más grandes. Llegamos a hacer una casa de té de 170 metros cuadrados en la que usamos 62.800 botellas PET. Un montón. Lo equivalente a una manzana llena, llena, llenísima de botellas. Yo quería que la construcción con basura sea un concepto ambiental y que todos, que todas las clases sociales quisieran adoptarlo. Se corrió la bola y de repente me encontré construyendo un salón con esta técnica para el mismísimo presidente adentro de la residencia de Olivos. Donde vivo no pasa el servicio de recolección de basura. Por eso nos pusimos pillos. Como cuando vivís en lo de tus papás, ¿viste? Que no cocinás ni pagás nada y recién cuando tenés que hacerlo te das cuenta de lo que requiere. Así. Entonces me hice una pregunta, un poquito de ciencia ficción, y los quiero invitar a ustedes a que se la hagan. ¿Qué pasaría si no existiera el camión que se lleva la basura? ¿Qué harían? ¿Qué haría mi mamá? ¿Qué haría mi hermano, que tiene tres chicos de edad escolar? ¿Y sus abuelas, que aman regalar la infinita posibilidad de juguetes del mercado con sus infinitos envoltorios? ¿En cuántos días? Porque creo que serían días. ¿En cuántos días tardaríamos en llenar un departamento de materia que, según muchos, no sirve para nada? Ojalá empecemos a hacernos cargo de nuestros desperdicios. Ojalá empecemos a pensarnos como parte de un sistema, de un sistema integral a cooperar con la naturaleza. Yo sé que es difícil pensarnos así, sobre todo cuando vivimos en ciudades. Pero no se preocupen, porque hay un montón de estrategias para hacerlo. El problema es la solución. Si la Tierra ya está agotada de darnos, es hora de darle a ella, de aportar, de pensar. ¿Qué le quiero dar yo a la Tierra? ¿Qué le puedo dar yo por todo lo que tomo? Eso es la basura para mí. Una alternativa. Un recurso. Tenemos por todos lados adelante nuestro nuevo recurso. Hoy es principalmente el desperdicio de plástico. Pero mañana puede ser otra la cosa que tengamos que reutilizar. ¿Quién sabe? Podemos transformar nuestra forma de pensar y de vincularnos con la basura. Podemos hacer las cosas de otra manera. Es re posible. Hagámonos cargo de nuestra propia mierda. Podemos ser alquimistas y transformar esa mierda en nuestro nuevo oro. Cuando era chica, a mi mamá le encantaba que use vestiditos que combinen con cintas que ataban el pelo. Y había un vestidito turquesa con elefantitos que hacía juego con una cinta que para mí era Disney hecho cinta. Era una cinta ancha, larga, turquesísima, espectacular. Yo la veía y quería hacer mil cosas con la cinta pero el protocolo materno indicaba que solo podía usar esa cinta con ese vestidito, que a mí se me enganchaban todos los árboles del mundo. Así que un día fui y agarré la cinta, la estiré entre mis manos y la corté. Me sentí muy bien, muy bien. Ese día Liberé a la cinta y me liberé yo. Y le confesé a mi mamá que a mí lo que más me gustaba era hacer chozas. Y con vestidito me volvía torpe. Hoy reciclo. 
me reciclo, reutilizo, transformo, me transformo. Hoy trato de dar nuevo sentido. Hoy hago casas en vez de chozas. Y esa cinta es un símbolo de cortar, de dar nuevos usos, de cambiar las normas de pensar y de sentir. Hace nueve años que no tiro basura. Y me encanta ver la velocidad en la que se transformó mi mente. Mi casa es de basura. Y le sigo diciendo basura para que me entiendan. Pero para mí es un material increíble. Es un recurso. Es una oportunidad. Hoy, el problema es la solución. Tenemos en nuestras manos regenerar lo que sin querer primero destruimos. Lo que se nos salió de control. Está en nuestras manos hacer el mundo que tanto decimos que queremos ver. Por eso, quiero volver a traer esta pregunta. ¿Qué harías si no existiera el camión que se lleva tu basura?